வணக்கம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறது வந்து மசால் ஊத்தப்பம் ரவ மசால் ஊத்தப்பம் அது வந்துட்டு நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிடலாம் ஈவினிங் டின்னருக்கு கூடி வச்சுக்கலாம் நம்ம உப்புமா அதெல்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் இது வந்து நம்ம மசால் வச்சு அந்த ரவையில் என்ன பண்ணால் சொல்கிறேன் இந்த கிளாஸ்க்கு ரெண்டு கிளாஸ் ரவை போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு கிளாஸு தயிர் இப்போ இது இப்போ இதை நம்ம வந்து ஊற வச்சிடணும் இதை ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ஊற வச்சிடணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஒரு கிளாஸ் தயிர் எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு அரை கிளாஸ் தண்ணி இந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதை ஊற வச்சுருங்க அதுக்குள்ளேயே நம்ம மசால் எப்படி செய்கிறதுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இதுக்கு உப்பு போட்டிருக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு நல்லா விஸ்கு வச்சு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்க தனியாக அப்படி இந்த ரவா மசால் தோசைக்கு மசால் ஊத்தப்பத்துக்கு வந்துட்டு ரவையை ஊற வச்சுட்டேன் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ மசால் தயார் பண்ணோம் அந்த மசாலுக்கு என்ன தேவைங்கிறத சொல்கிறேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மசாலுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகுளுந்தம் பருப்பு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் லைட்டாக போட்டுக்குவோம் ஜீரகம் உப்பு கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பிலை இந்த தேவையான அளவு எண்ணெய் இந்த மசால் ரவ ஊத்தப்பத்துக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த மசால் தயார் பண்ணுறேன் கடுகு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஜீரகம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பில் போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா முத இதை வதக்கிக்குவோம் இந்த வெங்காயம் நல்லா இதாகிறதுக்கு ரெண்டு அப்படியே இந்த தூப்பு போட்டுக்கோங்க வேகமாக மசிஞ்சிடும் அப்படி ஒரு துளியோண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க சாப்பிட்டு இந்த பார்த்துக்கோங்க நல்ல வெங்காயம் வந்து வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த உருளைக்கிழங்கை போட்டுட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போடணும் இப்போ நம்ம மொதல் வெங்காயத்துக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு அதை நல்லா ஒரு இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த இது வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு எடுத்து ஆறினோடனே வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த இப்படி ஊத்தப்பம் இந்த தோசை மாவு பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு நான் அந்த எப்படி தோசை அந்த ஊத்தப்பம் ஊற்றணுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் இது போதும் இந்த வட்டம் போதும் அந்த இதில் இந்த அப்படி இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மசாலாவை அப்படி ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லும் வேணா ஃபுல்லும் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஒன்று ஒரே ஒரு கரண்டி மாவு அப்படியே லிட்டு போட்டுக்கோங்க அப்படி ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நீங்கள் அந்த ஊற்றும்போது கொஞ்சம் ஃப்ளேமை குறைச்சிக்கோங்க இந்த ஊத்தப்போ ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஸ்லோவில் போட்டுக்கோங்க இந்த இப்போ வெந்திருக்கோம் அப்படி லேசாக பார்த்துட்டிங்கன்னா வெந்திருக்கோம்
திருப்பி விட்டுட்டு ஒரே ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க பாருங்க கட் பண்ணி காட்டுறேன் இதா சூப்பராக இருக்கு பாருங்க இந்த ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படி இதை பாருங்கள் நல்லா அழகாக இவங்களுக்கு மசால் நிறைய வைக்கணுன்னா நிறைய வச்சுக்கோங்க அந்த ஊத்தப்பத்துக்கு சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி டொமேட்டோ சாஸோ ஏதோ உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட சாஸ் வச்சு தொட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எனக்கு என்னன்னு தெரியும் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்